Buradaki akıntı sona erdikten sonra da motoru biraz sağa sola yatırıp kanallarda kalan yağı şey yapacağız. Motor yağ değişiminde motor bloğunun içinde kalan bütün yağı boşaltmak çok da mümkün olmuyor. Çünkü içinde cold start dediğimiz soğuk marşta yağlı kalması gereken parçalar var. Dolayısıyla da onların yağlı kalması için bazı yağ yatakları var. O yataklarda sürekli bir yağ vardır. Ne kadar uğraşsak da o yağ boşaltamayız. Yani motoru tamamen kuru hale getirmek yağ değişiminde mümkün değil. Bunun tek yöntemi motoru tamamen kuru getirmenin. Motor bloğu motordan şaseden ayrılır. Parça parça lime lime sökülür. Her şey temizlenip geri toplanır. O zaman tamamen kuru olur. Tabi o zaman kullanılan yağ da farklı olur. Şu anda yağ değişiminde 250'lik ortalama bir motorda 1,5-2 litre arası yağ kullanıyorken o zaman net 2 litre civarı bir şey kullanırız. Çünkü bütün yağ yatakları, yağ kanalları boş olacağı için. İçindeki eski yağın komple temizlenmesine motorun ihtiyacı yok. Yani. Ee, yok. Yani şöyle bu kadar düşük kilometrelerde yok. Bir 30 bin, 40 bin civarında bunun için bazı şey temizleyiciler var. Atık yağ temizleyiciler var, ürünler var. Kastrolüm var, motülüm var. Ee, o tip ürünlerden koyup işte yeni yağ e, ve şey katkı maddesi koyup motorun temizlenip o yalnız onunla çok performanslı kullanmamak gerekiyor ve kısa süre kullanmak gerekiyor. O işte mümkün olan yapışmış işte yağ filmlerinin üzerinde tutunan yağları temizleyip tekrar boşaltıyoruz. Yine o boşalttığımızdan içeride bir miktar eski yağ kalıyor ama ona artık e, tolere ediyor yeni yağlar. Yeni koyduğunuz yağ onu tolere ediyor. Dolayısıyla da hani tamamen temizlemek gibi bir şey yok maalesef. Bu araba motorları için de böyle bir motosiklet yani tüm içten yanmalı motorlarda bir iş böyle. Bir de bu tarafta sana bir şey sormak istiyorum. Ben bunu her seferinde temizlediğim halde o motorun durduğu yere hiçbir şey damlamıyor ama evet. yine de burası kararıyor böyle. Şimdi bu devir daimimiz, su devir daimimiz. Su devir daimimiz aradan bir conta ile kranka bağlıdır. Yani ya bir dişli yardımıyla kranka bağlıdır ya direkt kranka bağlıdır. Ve burada ufak bir terleme yapmaya başlamış. Bunun sebebi de motor bloğunun sıcaklığıyla su devir daim pompasının sıcaklıkları bir değil. Birisi 100 dereceleri, 100 derecenin üzerini görürken blok belki daha az kalıyor, belki daha fazla kalıyor. Dolayısıyla farklı genleşmelere sebep oluyor. Ve aradaki e, kağıt conta ya da silikon conta yani üreticinin kullandığı malzeme neyse o bu artık genleşme farkını tolere etmemeye başlıyor ve terletmeye yatıyor. E, bu basit bir terleme, bunu temizleyeceğiz şimdi yağ bakımı ile beraber. Bunu takip altına alacağız. Aciliyeti yok dediğim gibi yere damlatmadığı sürece aciliyeti yok. Damlatmaya başladıktan sonra da ne kadar damlattı önemli. Yani günde 1-2 damla damlatıyorsa yine tolere edilebilir ondan sonra. Ee, ama fazla damlatmaya başladıysa ivedi şekilde değiştirmek lazım çünkü bu bizim motor yağımızı da eksiltecek bir şeydir. Ha ne kadar motor yağımızı eksiltir? Her gün günde 5 damla damlatsa ay sonunda bir çay bardağının yarısını doldur, anca doldurur. Bir çay bardağının ortalama 100 milim dersek de 50 milim yağ eksiltir. Ee, motor bisikletlerin her zaman için bu toleransı vardır. Şimdi o taraftan yağımızı boşalttık. Bu taraftan da yağ tel filtremiz var burada bir adet. Bazı motorlarda kağıt filtre varken mesela Honda Forza'da falan kocaman filtre var. Hı. Bunda da sadece elek gibi bir tel var. Yıkanıp evet. tekrar kullanılabilen. Yani yağ filtresinin temel amacı yağın içindeki partikülleri tutmaktır. Ee, her motor bloğunun yağ kanallarının, yağ jetlerinin bir toleransı vardır. Ve üretici bu toleransı göz önünde bulundurarak da nasıl bir filtrele, filtrasyon yapacağını düşünür. Ee, kağıt filtreler, bir örnek göstereyim. Şuradan bir kağıt filtre alalım burada. Bu Yamaha grubunun en çok kullandığı kağıt filtredir. Yani TDM 900'den tutun işte Virago'ya, e, Dragstar 1000'ye, Dragstar 650'nin kullandığı kağıt filtredir. Şöyle gösterecek olursak, filtrasyon için çok ince delikleri yani hatta neredeyse delik yok tamamen kağıttan geçtiği için bu hemen hemen toz derecindeki bütün partikülleri tutacak seviyede yapmıştır. Bunun sebebi de motor içerisindeki yağ kanallarının, yağ jetlerinin bu tozdan bu kadar toz dereceyi kadar küçük partiküllerden tıkanabiliyor olmasını engellemek. Hı. Adamlar çok daha küçük yağ jetleri kullanmışlar ve o yağ jetleri tıkanmasın diye. Ama SYM bu işi biraz daha demek ki yağ basınç kanallarının daha geniş yaptığı ve tıkanması daha zor olduğu için sadece daha kaba partikülleri toplama adına bir filtre kullanmış. Şimdi onu da göreceğiz. İşte bu arkadaş. Bu da aslında yok hiçbir şey tutmamış. Bunu temizleyip geri takıyoruz. 
Hı hı. Aslında bu da bayağı sık bir dokuya sahip. Yani bu da ciddi oranda partikül tutuyor. Ama tabii ki alt filtre kadar değil. Esas bunun amacı, bu filtrelerin amacı metal tozunu tutmak. Ee, bu ürünümüz bir scooter olduğu için böyle de bir şey var. Ee, şanzıman dişlisi yok motorun içinde. Aktarma dişlisinin motor yağıyla işi yok. Arada tamamen ayrı bölme var. Dolayısıyla aktarmadaki dişliler, şanzıman dişlileri motor yağına ulaşmadığı için dolayısıyla oradaki partikülü de temizlemesine gerek yok. Dolayısıyla bu arkadaşla sadece sübap, silindir, piston, sekmanlar çalışıyor. İçeride çalışan çok fazla sayıda dişli olmadığı için Partikül de bu az demek veyahut da partikül çıkma ihtimali de az demek. Dolayısıyla bu filtre bu iş için yeterli. Filtremizi güzelce temizliyoruz. Yayımızı da arındırıyoruz. Bu parçaya direkt balta spreyi sıkmadım. Neden? Buradaki o-ring kauçuktan yapılmadır ve balta spreyi kauçuğun düş baş düşmanıdır. Dolayısıyla da kauçuğa balta spreyi değdiği zaman kauçuğu bozabilir. Gerçi o şu yeni nesil kimyasallar kauçuğa o kadar eskisi kadar düşman değil ama yine de bozma ihtimali var. Dolayısıyla da hani bunu balta spreyle temizlemektense temiz bir üst tübü bez yardımıyla güzelce temizliyoruz. Bunu takarken de bu o-ringin üzerinde bir miktar yağ kalması iyi çünkü sıktığımız zaman karşıya yapışmasını engelleyecek. Tekrar burayı eski haline getirip şimdilik bunu bir kenara koyuyoruz. Karşılığındaki basma yüzeyini de temizliyoruz. Buradaki yağ sızıntımızı da terlememizi de temizleyelim. Evet, yağımızı koyuyor muyuz şimdi? Yok, şimdi blokta kalan, bloktaki kanallarda kalan boşalmamış yağ için motoru biraz o, o tarafa, biraz bu tarafa eğeceğiz, bükeceğiz hmm. ki şeylerdeki yağ boşalacak. Tecrübe istiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman yağ akmaya başladı. Ben kendim değiştirdiğim zaman bunların hepsi içinde kaldı demek ki. Evet. Yani olabildiğince içindeki eski yağları arındırmak gerekiyor. İyi olur. Tabii ki. Mesela bu taraf artık damlamaya başladı. Şimdi karşıya gideceğiz. Aynı hareketi buradan da gideceğiz. Yağlık ve kanallarında kalanlar boş olacak. Bu taraftan genelde çok gelmez. Burası daha yukarıda kaldığı için Öbür taraf gibi çok ciddi bir akıntı olmaz mıydı? İşte buradan da akıp akacağı bu kadar. Bunu birkaç defa özellikle yağ boşaltma tapası tarafından yapmak. İçeride kalan yeri temizlemek adına faydalı. Evet, daha fazla gelmiyor. Harika. Yani o içeride kalan 15-20 milim yağ bile yeni koyduğumuz yağın rengini bozacağını da en azından yani değişmesinde, boşalmasında fayda var. Bize bir faydası yok içeride durmasının. Ha çok büyük zararı da yok. Yani akan yağ işte 15-20 mililitre. 